good morning to everyone today we'll learn about a new concept that is ionic radius so already we have learned lot of important concept in p block elements and now we'll learn an important concept that is ionic radius what is this ionic radius ionic radius is nothing but distance between the center of the nucleus of an ion up to which it has influence on its electron cloud okay distance between the center of the nucleus of the ion up to which it has influence on its electron cloud that is known as what ionic radius so the radius of an ion is known as what ionic radius okay now pauling estimated how to calculate the ionic radius pauling considered the ions as perfect spheres so pauling so pauling method to determine ionic radius so this is known as pauling method so pauling method to determine ionic radius okay pauling considered the ions as perfect crystal so uh, or perfect spheres pauling considered this ion as perfect spheres so the distance between two atoms for example a and b okay it can be given as r a plus r b minus r a plus r b minus that is the first equation then d a b is the distance between a and b r a is the radius of cation uh, a and r b is the radius of anion b and also he considered that the electronic configuration of the ion r a plus is inversely proportional to the effective nuclear charge so r a plus is inversely proportional to the uh, so it is inversely proportional to the effective nuclear charge of a plus so he has considered the r a plus is inversely proportional to the effective nuclear charge of what a plus and r a minus r b minus is inversely proportional to the effective nuclear charge of the anion that is b minus so he has considered this as 2 and 3 okay consider this as 2 and 3 now divide uh, 2 and 3 okay divide 2 by 3 then you'll get r a plus by r a r b minus is equal to z effective b minus b minus b minus divided by z effective a plus okay this is the fourth equation so from fourth equation you can able to find out r a plus and r b minus or from fourth equation you can able to find out the radius of cation and anion so this is the pauling method to determine ionic radii so this is the pauling method to determine ionic radii now we will calculate for a compound that is a uh, calculation of ionic radii of na plus and f minus in naf naf la na plus f minus oda radius enna nu calculate panna porom okay they are given interionic distance evlavu 231 picometer interionic distance 231 picometer now we'll write epo pole eluvom d d naf d naf is equal to r na plus plus rf minus that is the first equation that is the first equation second equation r na plus plus rf minus you substitute for d naf that is the interionic distance 231 picometer that is the second equation then we know that r na plus plus rf minus is equal to z effective f minus or effective nuclear charge of na plus then we have to find out this one so effective nuclear charge of f minus again we know the effective nuclear charge is calculated as z minus s so here the atomic number of fluorine is what 9 so i have assigned 9 then the screening constant is how much 4.15 so 9 minus 4.15 it is equal to 4.85 then you have to find out the effective nuclear charge of na plus the atomic number of sodium is 11 minus the screening constant how much 4.15 so you will get 6.85 so we have calculated the effective nuclear charge of fluorine and sodium substitute in this equation or substitute in third equation substitute in this equation you get r na plus by rf minus is equal to 4.85 divided by 6.85 it is equal to 0.71 now uh, you cross multiply this equation that is r na plus is equal to idrane cross multiply panninga 0.71 into rf minus then substitute r na plus and r na plus ku kondu vandu first equation la podunga r na plus and the first equation that is dab dna plus is equal to r na plus plus rf minus irukla 
அதில் போட்டால் என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் இன்ட்டு ஆர்எஃப் மைனஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ தேர்ட்டி ஒன் ஓகே நவ் ஒன் பாயிண்ட் ஸோ இது ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஹவு மச் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஆர்எஃப் மைனஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ தேர்ட்டி ஒன் ஸோ ஆர்எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு டூ தேர்ட்டி ஒன் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஸோ ஆர்எஃப் மைனஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பிகோமீட்டர் ஸோ வி ஆர் ஃபைண்ட் அவுட் த ரேடியஸ் ஃபார் ஆனையான் எஃப் மைனஸ் then you substitute this value in second equation substitute this value in this equation second equation so r na plus plus r of minus so r na plus instead of r of minus i have substituted 135.1 we know that intrinsic distance is 231 so r na plus is equal to 95.9 picometer so we have calculated the radius of cation and anion so this is how you have to calculate the radius of anion and cation using polling method okay so this is about ionic radius then ionization energy so, so the, then the next periodic property ionization energy so this ionization energy is nothing but the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated neutral gaseous atom is known as ionization energy ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆட்டத்திலேருந்து நியூட்ரல் ஐசோலேட்டட் ஆட்டத்திலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுற எனர்ஜி தான் வந்து என்னது அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஒரு ஆட்ட ஒரு அயான்லேருந்து ஒரு ஆட்டத்திலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுற எனர்ஜி தான் என்னது அயனைசேஷன் எனர்ஜி அப்படி ரிமூவ் ஆகும்போது அயான்ஸ் வில் பி ஃபார்ம்டு ஓகே அதனால தான் அயனைசேஷன் ஓகே ஸோ திஸ் அயனைசேஷன் எனர்ஜி இஸ் நத்திங் பட் த மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் டு ரிமூவ் த most loosely bound electron from an isolated or from a neutral isolated gaseous atom or neutral isolated gaseous atom the electron remove pandradhukku theva padra minimum amount of energy da vandha enadhu ionization energy it is expressed in kilojoule per mole it is expressed in kilojoule per mole or electron volts unit enna it is expressed in kilojoule per mole or electron volt now one uh, here one metal we are giving ionization energy then it will form a metal ion it will form a positive ion plus one electron so this is the first ionization energy so modha or electron remove pandradhu kudukra vandu ennadhu it is the first ionization energy then from that ion from that electro positive ion i am giving another energy and i am giving another electron or electron eduthadukapra innu konja energy kuduthu இன்னொரு எலக்ட்ரான் எடுத்தேனா அது என்ன ஃபார்ம் ஆகும் எம் டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன் எலக்ட்ரான் ஸோ ஹியர் வென் யூ கம்பேர் த ஃபஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி அண்ட் த செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி இஸ் கிரேட்டர் தேன் த ஃபஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஆர் ஐ இ ஒன் இஸ் வெரி மச் லெஸ் தேன் ஐ இ டூ லெஸ் தேன் ஐ த்ரீ ஸோ ஃபஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி லெஸ் தேன் செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி லெஸ் தேன் தேர்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி or the ionization energy for uh, uh, the second ionization energy is greater than the first ionization energy apdina erkane or electron remove pannadukaprom innor electron remove pandradhukku energy kudukonona nare energy theva padum appo first ionization energy oda second ionization energy da adhigam okay so that is uh, that is uh, this this order you have to remember second ionization energy is very much greater than the first ionization energy okay so this is about the ionization energy it forms ion electro positive ion then what is the variation of this ionization energy in period and group okay i told that horizontal rows are called period and vertical columns are called group okay variation in period in period the ionization energy ionization energy it increases in a period the ionization energy increases the same points you are going to write the electrons are added to new shell okay electrons are added to new shell okay electrons are added to same cell sorry same shell the electrons are added to the same shell and here the nuclear charge increases okay nuclear charge increases shielding effect decreases shielding effect decreases and already we saw that the ionic radius the uh, it also decreases or the radius of the ion or the size size decreases okay then what happen the ionization energy increases so our electron vand same shell la vekkrom 
அப்போ வைக்கும்போது உள்ளே இருக்க நியூக்ளியஸோடைய பவர் அதிகமாகும் அப்போ நல்ல பிடிச்சி இழுக்கும் வெளியே இருக்க எலக்ட்ரானை தென் உள்ளே இருக்கிற மற்ற ஷெல்ஸும் அதால் ஒழுங்காக ஷீல்டு பண்ண முடியாது பாதுகாக்க முடியாது வெளியே இருக்க எலக்ட்ரானை அப்போ சைஸ் என்னாகும் த சைஸ் வில் ஸ்ரிங்க் ஆல்ரெடி ஐ டோல் தட் த அட்டாமிக் ரேடியஸ் டிக்ரீசஸ் இன் அ பீரியட் ஸ்ரிங்க் ஆகும்போது ஏற்கனவே இப்படி பிடிச்சிட்ருக்கும் இப்படி பிடிச்சிட்ருக்கும்போது அதுக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுத்து நம்ம எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன செய்யணும் வி ஹாவ் டு கிவ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இன் அ பீரியட் த இனிஷியேஷன் எனர்ஜி இட் வாட் இன்க்ரீசஸ் அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் கிவன் யூஸிங் எ பிளாட் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஆர் பிளாட்டிங் அயனைசேஷன் எனர்ஜி வேர்சஸ் அட்டாமிக் நம்பர் ஸோ இந்த ஒய் ஆக்சஸ் ஐம் பிளாட்டிங் அயனைசேஷன் எனர்ஜி எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஐம் பிளாட்டிங் அட்டாமிக் நம்பர் ஜெட்னு போட்டிருக்கேன் ஓகே பாருங்கள் தேர் இஸ் அன் இன்க்ரீஸ் இந்த அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஸோ இதில் பார்த்தா பெரிலியம் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்னென்னா பெரிலியம் அஸ் கிரேட்டர் அயனைசேஷன் எனர்ஜி தென் போரான் பிகாஸ் கம்பேர்ட் டு போரான் பெரிலியம் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு ஆர் பெரிலியம் இஸ் ஸ்டேபிள் இப்போ ஸ்டேபிளாக இருக்கவங்ககிட்ட போய் எலக்ட்ரானை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ண முடியாது அப்போ வி ஹாவ் டு கிவ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி so only beryllium has higher ionization energy compared to boron and here also nitrogen has higher ionization energy compared to oxygen why nitrogen is here uh, the electronic configuration of nitrogen what is the atomic number of nitrogen hydrogen helium lithium beryllium boron carbon nitrogen 7 so 1s2 2s2 2p5 okay 1s2 2s2 2p 3 sorry 2p3 so here it is half filled electronic configuration so here it is stable so due to this half filled electronic configuration what happened we can't easily remove electron from this one okay so here what happened uh, but here oxygen uh, it is 1s2 2s2 oxygen ku vandu pathina atomic number vandu 8 appo 1s2 2s2 2p4 4 6 8 அப்போ டூ பி ஃபோர்னா இது ஒரு இதுலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் எடுக்கிறது ஈஸியாக இதுலேருந்து ஒன்று எடுக்கிறது ஈஸியாக ஹாஃப் ஃபில்டுனா ஈஸியாக எடுக்க முடியாது அப்போ நைட்ரஜனுக்கு அதிகம் எனர்ஜி கொடுக்கணும் ஆக்சிஜனில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ நைட்ரஜன் ஆஸ் ஹையர் அயனைசேஷன் எனர்ஜி கம்பேர்ட் டு ஆக்சிஜன் ஸோ திஸ் இஸ் அ கிராஃப் ரெப்ரஸண்டிங் த இன்க்ரீஸ் இந்த அயனைசேஷன் எனர்ஜி அலாங் பீரியட் தென் இன் குரூப் த அயனைசேஷன் எனர்ஜி டிக்ரீசஸ் பாருங்கள் அப்படியே கீழே இறங்கியிருக்கு ஹியர் ஆல்சோ எ பிளாட் of ionization energy versus atomic number here the ionization energy decreases why apdi idude opposite so ionization energy ku enna eludhikiringo adu opposite neenga group ku eludhano in group the ionization energy decreases in group the ionization energy it decreases why the electrons are added to new shell okay the electrons are added to new shell so shell number increases as well as atomic number also increases நியூக்ளியர் சார்ஜ் டிக்ரீசஸ் ஸோ இப்போ வந்து இங்கே ரெண்டு ரெண்டு அடுக்கு இருக்குது ரெண்டு ஸ்க்ரீன் போட்டிருக்காங்க அதுக்கு மேலே நாலஞ்சு ஸ்க்ரீன் போட்டுகிட்டே போகிறாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் எனக்கும் அந்த வெளியில் உள்ள இடத்துக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் அதே மாதிரி நான் நியூக்ளியஸ்னா எனக்கு மேலே நிறைய ஷெல்ஸ் ஆட் ஆகிட்டே போனால் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த நியூக்ளியஸ் அண்ட் த அவுட்ரு மோ ஷெல் டிக்ரீசஸ் இன்க்ரீசஸ் அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த லாஸ்ட் ஷெல்ல எலக்ட்ரான் வந்து தே வில் பி ஈஸிலி ரிவால்விங் ஃப்ரீலி மூவிங் அப்போ ஈஸியாக கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுத்தே நம்ம வந்து எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஹியர் நியூக்ளியர் சார்ஜ் டிக்ரீசஸ் அண்ட் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் இன்க்ரீசஸ் ஏன்னா நிறைய எக்ஸ்ட்ரா ஷெல் வச்சுட்டே போகிறோம் அப்போ நியூக்ளியஸும் வேலன் ஷெல்லும் பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் வேலன் ஷெல் எலக்ட்ரானும் நியூக்ளியஸும் அட்ராக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ வாட் ஆப்பன் த சைஸ் வில் இன்க்ரீஸ் அப்போ குரூப்பில் சைஸ் இன்க்ரீசஸ் ஸோ அயனைசேஷன் எனர்ஜி டிக்ரீசஸ் so using minimum amount of energy less amount of energy itself we can able to remove uh, an electron from the group so in period ionization energy increases and in group the ionization energy decreases so in today's class we have learnt about the ionic radius ionization energy then what then uh, the variation of ionization energy in period and group and uh, falling method to determine this ionic radius very very important that derivation and one problem related to that falling method and that graph okay the variation of ionization energy in period and the variation of ionization energy in group that is ionization energy is nothing but the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron 
from an isolate uh, neutral isolated gaseous atom okay or uh, electron remove pandradhukku thevapadra energy or atathilirundhe neutral isolated atathilirundhe thev gaseous atathilirundhe thevapadra energy vandu i enadhu ionization energy it is expressed in kilojoule per mole or electron volt okay ionization energy is expressed in kilojoule per mole or electron volt okay so that is very important and this problem you copy it in your note and your assignment is uh, you you do that problem okay do that problem and send to me okay do this problem assignment is do the ionic radii problem do the ionic radii of naf okay so your assignment is you do the ionic radii problem of naf your assignment is do the ionic radii problem of na ionic radii of naf okay do the ionic radii problem of uh, naf so this is your assignment so i hope you have understood the two concept that is ionic radius that is the center of the nucleus of an ion up to which it has influence on its electron cloud that is known as ionic radius okay then the ionization energy very easy and uh, uh, it is expressed in kilojoule per mole or electron volt that can be asked in one word the ionization energy definition and the ionic radius definition it can be asked in short answer and the polling method to determine ionic radius it can be asked in long answer and the problem also it can be asked so here you can expect two short answer two detail and one other important one word okay your assignment is is do the ionic radius problem of na plus okay na plus and nf calculation of ionic radius of na plus and f minus in na f so this is your assignment learn and write don't postpone your assignment so 11th standard portion is also very important you have a keen concentration and a lot more time for chemistry uh, to understand the concept if you have any doubt you can ask don't postpone your assignment uh, send me the assignment on time i'm always there to check your assignment thank you for listening to me thank you